ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വച്ഛാധിപതിയായി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഫിറൌൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവ അവന്റെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് അവന്റെ രാജ്യത്തെ തദ്ദേശീയരായ ആളുകളെ രണ്ട് ചേരികളാക്കി എന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് രണ്ടാകിട പൗരന്മാരും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഒന്നാംകിട പൗരന്മാരുമാക്കി മാറ്റി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് അഥവാ നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവവികാസങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളോട് സാമ്യതയുള്ളതായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്കും ചരിത്രപരമായ മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളോട് ഈ സാമ്യത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചില ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കും ബോധ്യപ്പെടും സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ അഥവാ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മുസ്ലിമായി പിറന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മാത്രം ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് നിഷ്കാശനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ ചരിത്ര വികാസങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തത് ജൂതന്മാരുടെ പൗരത്വം രാജ്യത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി അവരെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് മൂന്നാമതായി അവരെ കൊന്നുതള്ളുക എന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ റോഹിംഗ്യൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മ്യാൻമർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റോഹിംഗ്യൻ ജനതയുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുകയും പിന്നീട് അവരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്തുകയുമാണ് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇതിന് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉദാത്തമായ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഒറ്റയിട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഖസസ് സൂറത്തുൽ ഖസസിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന ഫിറാവിന് അലാഫിൽ അറു വജാല അഹല ഹാഷിയാ ഫിറാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ഖസസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ആ ഫിറാവിന് ചെയ്ത പണി എന്തായിരുന്നു ഇന്ന ഫിറാവിന് അലാഫിൽ അറുത് ഭൂമിയിൽ അവൻ അഹങ്കാരം നടിച്ചു അവൻ അഹങ്കരിച്ചു വജാല അഹല ഹാഷിയാ ആ ഭൂമിയിലെ അവിടെ അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് അവൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ ആളുകളെ അവൻ ചേരികളാക്കി അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അവൻ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കി അവരെ ബലഹീനരാക്കി അവരുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും മക്കളെ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ അഥവാ ബനു ഇസ്രായേലുകാരെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കി അവരെ കൊണ്ട് ദാസ്യവേല ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഫിറോൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫിറാവിനിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കിബത്തികളെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അവരെ ഒന്നാം കിട പൗരന്മാരാക്കുകയും അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ അനുവദിച്ചു നൽകുകയും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഇന്നഹു കാനമിനൽ മുഫ്സിദീൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫിറോൻ വിനാശകാരികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു വിനാശകാരികളിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വച്ഛാധിപതിയായി 
ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഫിറാവുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫറോവ അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ തദ്ദേശീയരായ ആളുകളെ രണ്ട് ചേരികളാക്കി എന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് രണ്ടാകിട പൗരന്മാരും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഒന്നാംകിട പൗരന്മാരുമാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ബനു ഇസ്രായേലുകാരെ കൊണ്ട് രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരായി തള്ളി മാറ്റിയ ബനു ഇസ്രായേലുകാരെ കൊണ്ട് ദാസ്യപ്പണി ചെയ്യിക്കുകയും അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും അവരുടെ മക്കളെ അറുകൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ്റെ ആളുകളെ കിബത്തികളെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ചരിത്രം ഇതുപോലെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിറാവുനിൻ്റെ പര്യാവസാനം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരം അഹങ്കാരികളായ സ്വച്ഛാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒന്നു പെടുക എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല സംശയമില്ല കാരണം ഫിറാവുൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവസാനം ചെങ്കടൽ പിളർത്തിക്കൊണ്ട് ഫിറോനിൻ്റെയും ഫിറോനിൻ്റെ അനുയായികളെയും അവൻ്റെ സഹായികളെയും അള്ളാഹു ദാരുണമായി കൊന്നുകളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബനോ ഇസ്രായേലുകാരെ അഥവാ ഫിറോൻ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കി വച്ച ബനോ ഇസ്രായേലുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനു താല രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഫിറാവുനെ അള്ളാഹു സുബാനു താല കൊന്നുകളയുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും അള്ളാഹു വലിയ പാഠമാണ് നൽകുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിലൂടെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കതിൽ ആര് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ആര് സ്വാച്ഛാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാലും അവരുടെ പര്യാവസാനം ഫിറാവുനിൻ്റെ ഫറോബയുടെ പര്യാവസാനം പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഹദീസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ലോകാവസാനം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഹദീസിൻ്റെ കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മഹാനായ റസൂൽ അലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂഷിഖുൽ ഉമമു അൻ തദാ അലൈക്കും കമ തദാ അൽ അഖിലത്തു ഇല കസ്ഹ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടും എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും കമാ തദാൽ അഖിലത്തു അല കസ് ഇല കസ് അതിഹ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വന്ന ആളുകൾ ആ പാർട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമായാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തളികയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തളി തീൻ മേശയുടെ മേലിൽ വെക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ തളികൾ പോലെ ആയിരിക്കും അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിലേക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വന്ന് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും ഈ ഭക്ഷണം തിന്ന് നശിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ഈ ഭക്ഷണം തിന്ന് തീർക്കാനാണല്ലോ ആ ജനങ്ങൾ വരുന്നത് അതേ പ്രകാരം തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ